வெல்கம் டு எங்கள் வீடு கிச்சன் நம்ம வீட்டில் அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்களை வந்து சுத்தமாக ஹைஜீனிக்காக வச்சுக்கிறதுங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ வந்து முழுசாக பாருங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் என்ன டவுட் இருந்தாலும் எனக்கு கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோப்பு தூள் போட்டுக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வினிகர் ஊற்றிக்கோங்க அதை அப்படியே கேஸை ஆன் பண்ணி ஒரு கொதி கொதிக்க வச்சுட்டு அப்படியே டைரெக்டாக வந்து சீப்பில் ஊற்றிடுங்க சூடாக இருக்கலே ஊற்றிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க பார்த்தீங்கன்னா சீப்பை எடுத்து பாருங்கள் அப்படி சும்மா பளிச்சுன்னு இருக்கும் ஒரு அழுக்கு கூட இருக்காது நீங்கள் வந்து ப்ரெஷ் வச்சு கம்பினார் வச்சு வேறு எந்த முயற்சியுமே பண்ண தேவையில்லை சீப்பில் உள்ள அழுக்கெல்லாம் போயிடும் பாருங்கள் அந்த தண்ணி பாருங்கள் சீப்பில் உள்ள தண்ணி பாருங்கள் இங்கே இருக்கிற தண்ணியை எப்படி வந்து அழுக்கெல்லாம் வெளியேறிடுச்சுன்னு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சீப்பை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வடிகட்டி வடிகட்டியில் வந்து அழுக்கு ரொம்ப படிஞ்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சோப் பவுட்ரு போட்டுக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வினிகர் ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிக்கிட்டு நல்லா ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு வந்து சுடுதனி காய வச்சு நல்லா அந்த வடிகட்டியில் படுற மாதிரி ஊற்றி விட்டுருங்க ஊற்றிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்படியே விட்டுருங்க அதில் படிஞ்சிருக்கிற அழுக்கெல்லாம் நல்லா க்ளீன் ஆயிரும் வடிகட்டி எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீ போட்டதுமே வடிகட்டியை உடனே வந்து வாஷ் பண்ணிடுங்க கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு இருபது நிமிஷம் ஆயிடுச்சுன்னா டிகாஷன் அதில் வந்து படிஞ்சு வடிகட்டியை வந்து கலரை மாற்றிடும் பார்க்கவே வந்து ஒரு மாதிரி அழகாக தெரியாது வடிகட்டி வந்து பளிச்சுன்னு இருந்தால் தான் நமக்கு டீ குடிக்கவே பிடிக்கும் அது போல் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் குழந்தைங்களுக்கு பால் வடிகட்டுறதுக்குன்னு தனியாக வடிகட்டி வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ப்ரெஷ் வந்து அழுக்காகி அதை அகண்டு போயிருந்துச்சுன்னா சுடுதண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க கிருமியும் போயிடும் ப்ரெஷ்ஷும் வந்து சரியாயிரும் வடிகட்டியெல்லாம் நல்ல பளிச்சுன்னு இருக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து வடிகட்டியை க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாடி கப்பு கண்ணாடி கப்பை பொறுத்த அளவு வந்து இந்த மாதிரி வந்து டிசைன் வச்சு வாங்காதீங்க வாங்கினீங்கன்னா அங்கங்கே கரை படிஞ்சிடும் நம்ம என்ன தான் கழுவுனாலும் அந்த டிசைனில் வந்து கரை படிஞ்சு அதை வந்து எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து என்ன செய்கிறீங்க எல்லா கப்பையும் ஒன்றா ஒரு இப்போ பெரிய அகலமான பாத்திரத்தில் போட்டுக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சோப் பவுட்ரு போட்டுக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வினிகர் ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிக்கிட்டு நல்ல இதுக்கும் வந்து சூடான தண்ணி நல்ல எந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு கண்ணாடி கப் இருக்கோ அது மூழ்கிற அளவுக்கு வந்து நல்ல சூடான தண்ணி காய வச்சு நல்ல சூடாக இருக்கையிலே வந்து அதில் ஊற்றுங்க கண்ணாடி கப்பெல்லாம் வந்து உடஞ்சிடாது நீங்கள் ஊற்றி வைங்க ஊற்றி வச்சுட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா அதில் கண்ணாடி கப்பில் உள்ள கரை எல்லாம் அப்படியே சூப்பராக போயிடும் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து பளிச்சுன்னு ஆயிரும் நம்ம வந்து கஷ்டப்படவே தேவையில்லை நார் வச்சு கூட தேய்க்க தேவையில்லை அப்படியே பல பலன் இருக்கு பாருங்கள் கண்ணாடி கப்பு இதை வந்து நீங்கள் கழுவி வச்சுக்கலாம் நம்ம டீ குடிக்கிறதுக்கு பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருங்க கண்ணாடி கப்பெலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ப்ளெயின் கப்பாக வாங்கிக்கோங்க டிசைன் வச்சு வாங்காதீங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மிக்சி ஜார் பிளேடு வந்து ஷார்ப்னஸ் போயிடுச்சுன்னா அது உள்ளே வந்து கரை படிஞ்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் முட்டை ஓடு எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு முட்டை ஓடு எடுத்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து கல்லுப்பு போட்டு நீங்கள் ஒரு தடவை வந்து நல்லா மிக்சியை வந்து நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி கிரைண்ட் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா சூப்பராக வந்து மிக்சி ஜார் ஷார்ப்னர்ஸ் வந்து நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் வீட்டு கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு எங்களுக்கு மறக்காமல் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ